د کابل نیوز ګراند دین کو سلام جوړ ته خلاص ای رکپرنس چې د بلاک واټر په نوم د امنیت کمپنی مشرو وس کله چې دا کمپنی ډیر بدنام شو بیا نوم بدل شو نور کمپنی کان جوړ کړو وس بیا کارو بی په نوم باندې دغه فعالیت کوم د غوړی د افغانستان دغه جګړه د دغه جګړې قرارداد وخلی د د امنیتی کمپنی بدغه جګړه پر مخ وړي د امریکا د اردو سیبانې مخ کې ظلم د دا کوشش کو خو بیا دا خبره ونه منل اوس بیا کوشش کوي په یو فرق باندې دغه قرارداد چې د شپاړس میلیارد ډالر په ارزښت باندې یو قرارداد د د د سنجش په اساس باندې دا ځل د راغلې دی په افغانستان کې د مختلفو سیاستوالو او سیاسي څېرو خلکو سره ګوري کوشش کوي چې د افغانستان د خوا نه دا پیشنهاد شي چې دغه قرارداد باید شخصي کمپنیو ته ورکړل شي دغه جګړه چې دا دا باید شخص امنیتي کمپنیو ته ورکړل شي دفاع وزارت د امریکا ورسره په دې خاطر مخالف دی چې د امریکا د دفاع وزارت دغه حیثیت پکې د منځه ځي یعنې هغه یې جګړه بایلو ده هغه یې ونه شول کولای نو ځکه به اوس لیکن سپینه ماڼۍ چې ده خصوصاً ترمپ یو تعداد مشاورین دا خلک چې دي دا غواړي چې شخصي امنیتي کمپنۍ ته دا قرارداد ورکړل شي د ایرک پرنس افغانستان هم راغلی و دلته مختلف ځایونو ته سفر کړی دی بعضو شخصیتونو سره لیدلی دي خبرې کړي دي د ده استازی چې دی په منظم توګه شمال د افغانستان ته تګ راتګ لري ځي او راځي نو زمونږ نن بحث په دې باندې دی چې که دا کار وشي او د افغانستان جګړه د امریکا د اردو په ځای یوې امنیتي کمپنۍ ته په قرارداد ورکړل شي د دې نتایج به څه وي د دې علت څه دی ولې دغه یوازې د دې کمپنۍ غوښتنه ده چې دا قرارداد واخلي او که نه زه کال ته نور ملاتړ هم شته دی څه نور سیاسي علتونه هم شته دی چې دغه فکر یې رامنځته کړی په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی عبدالرحیم ایوبي د ولسي جرګې غړی زمونږ بل ملګری دی ښاغلی ذاکر جلالي سیاسي چارو شنونکی او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی وحید مجده د سیاسي چارو شنونکی ستړي مو شوي په خیر راغلی موږ دا صاحب علت یې یعنې تنها یا کمپنی امنیتي فقط یا قرارداد است میخواهي که به دست بیاره و یا علت های دیگه هم داره که اردوی امریکا که طبعا نسبت به کمپنی امنیتی تابی یک سلسله قوانین و مقررات است این جنگ باید یک کمپنی امنیتی که نسبت به یک گردوی دولتی دست آزاد داشته باشه پیش بره یعنی تنها مسئله قرارداد است یا علت های سیاسی دیگه هم داره بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استین با سلام خدمت بینندگان محترم کابل نیوز استان حاضر در بحث جناب ایوبی سب جلالی سب شما جناب سباک سب و همکاران محترم تخنیکی ارز کنم که از مدت ها قبل این حرف گفته می شد این حرف ها و سر زبان ها بود و گاهی هم می شنیدیم و خصوص از زمانی که حکومت وحدت ملی به میان آمد گفته می شد که احتمالا جنگ در جنگ افغانستان نقش کمپانی های امنیتی امریکا پر رنگ تر خواهد شد اما طور فکر نمی شد که بالاخره تصمیم به این شوه که حتی صحبت از این باشه که تمام جنگ به رقیقت قرار داده شده یک کمپانی شخصی بد... او هم به یک بدنامترین کمپانی کمپانی بلک باتر همونطور که شما فرمیدید که از بدنامترین کمپانی های هست که در عراق سابقه جنایات بسیار حولناک داره و به خاطر امی هم بود که این قدر در سطح بین المللی امریکا زیر فشار قرار گرفت تا بالاخره یک کمپانی نام خود تغییر داد و آل دومین نامش که آل فعلا بعد از نام اولش و دومش هم تقریبا عین چیز بود بالاخره سوم آل به نام اکادمی یا حرفای از قبیل که مشنه آقای اریک پرنس از جمله کسانی است که به نظر میرسد با آقای ترامپ تا حد زیادی را رابطه حسنه داره چرا بعد از ای که آقای ترامپ به قدرت میرسه دست باستر پیدا میکنه در مسائل مربوط به جنگ جنگ هایی که امریکا در نقاط مختلف دنیا برانداخته 
اما جالب این است که چند روز قبل آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان یک حرف جالب زد و گفت که ما می خواهیم که یک اردوی محلی در مورد یک اردوی محلی در افغانستان بحث های جریان داره وزیر دفاع جدیدی که در افغانستان فعلا هست این وزیر دفاع هم به نظر می رسه که با این کار موافق است و گفتن که روی این طرح کار میکنه وزارت دفاع از جمله نیرو، نیروهایی که در افغانستان ساخته شده تا به حال توسط امریکایی ها و در داخل افغانستان اینا فعالیت میکنن یکی نیروهایی به نام کمپاین است این نیروهای کمپاین مشهور هستند به به اینکه جنایت هر جنایتی هر کاری که ازشون به میکنه و تا به امروز هیچ کس هم از اینا چیز نپرسیده جالب نیست نمیتونه پرسیده پرسیده نمیتونه به خاطر اینکه خب اینا پشتوانی بسیار قوی دارن از طرف دیگه شما ما شما یک بار دیگه هم در اینجا فکر میکنیم به یک بحث های سر این مسئله بود که در اطراف کابل نمیاله گفته شده بود که بیش از 16 گروهی است که وزارت دفاع اونا رو نمیشناسه که اینا کی هستن نه وزارت داخل نمیشناسه وزارت دفاع و اینا کسانی هستن که مشخص هم نیست که از کی معاش میگیرن از کجا معاش میگیرن و اینا وظیفه شان چی است اما ولی اصل هر بدس دارن اصل هر بدس دارن و در هیچ کس هم نمیتونه از اینا چیزی بپرسه به نظر می که در پشت پرده چیزی که به نام اردوی ملی و پولیس ملی و, و بعد از او هم نیروهای عربکی ما داریم نیروهای دیگه از قبل به این شکل ساخته شدن توسط خود امریکایی ها که, ب... که معلوم هم نیست که اینا بلاخره قومندان از اینا کی است فرمانده از اینا کی است و یک بار هم وزارت داخله امی شکایت ها داشت که ما بعضی مترار را که میبینیم اینا شیشه های سیاه دارن نمبر پلیت ندارن افراد مسئله در اینا گشت و گذار میکنن و به هیچ ارگانی هم اینا وابسته نیستن با توجه به این مسائل به نظر میرسه که در افغانستان زمین سازی از قبل صورت گرفته در حالی پولیس محلی کمپاین و آلی اردوی محلی به نظر شما پس جز پروگرام است که جنگ افغانستان با کمپانی های شخصی داده میشه؟ ببینین کمپانی بلک باتر اگر خودش بیاید در افغانستان طبیعی است که خود امریکا خود این نیروهای اینا خواه افغان نیستن فعلا اما اینا باید به پیش از پیش یک زمینه را مساعد بسازن برای این نیروها از قبل این کارها صورت گرفته و امریکایی ها به نظر میرسه که میخواین که از افغانستان یعنی حضور ام جوابگو نداشته باشن که برخواین به یک یک مرجع باز اینا جواب بدن که اگر کدام جنایت صورت میگیره جنایت صورت میگیره یا مداخله صورت میگیره در کشور اطراف همسایه افغانستان هر کاری که صورت میگیره اینا دیگه جوابگو یک کمپانی است بله امریکا دیگه یکی 16 میلیارد دلار پول زیاد نیست در جنگ افغانستان به خاطر که ما به یاد دارم در سال 2000 چهار و دو هزار و پنج دو سال, سال هایی که انوز جنگ به این شدت نبود ام. یک بار آقای خلیلزاد آمد و استر محکمه در زمان مده بود جوازی فداشتم صحبت هایی که داشت او گفت که مصارف, افغانست... مصارف امریکا در افغانستان سالانه 11 میلیارد دلار است مصارف نظامی امریکا در افغانستان در اون زمان که جنگ هم به این حالت نبود و باید دارم که رئیس استر محکمه برش گفت که ما میتونیم مصارف شما رو بسیار پایین بیاریم چطور گفت اگر یک شورای علما ساخته شود در افغانستان و این شورای علما به مردم بگوی مردم یعنی گپ علما رو مشتمن و در نتیجه جنگ کمتر میشه مصارف شما هم کمتر میشه بعد از اون باز این شورای علما در اون زمان ساخته شد که مصارف شما هم خود امریکایی ها میدادن بر حال این کار کارهایی بود که در گذشته صورت گرفت به خاطر چی به خاطر که مصارف جنگ پایان بیاد اما آلی هم که میبینم که شورای علما نشد اما آل باید مصارف جنگ از طریق یک کمپانی خصوصی پایین آورده شود مصارف جنگ امریکا امروز جمله اسرار نظامی است در خود ایالات متحده امریکا تا به امروز نمیدونن نمیدونن که هیچ کس نمیدونه که واقعا در افغانستان چقدر پول مصرف شده ام. یک این مسئله است که مصارف جنگ پایین میاد اگر به 16 میلیارد دلار یک کمپانی بتونه جنگ افغانستان رو تحت کنترل کنه به نفع امریکا است دومین مسئله که مهم است موضوع یی است که مواد مخدر در افغانستان شما امسال همین دو سه روز پیش من شنیدم که تخمای جدید اصلاح شده تریاک به افغانستان اومده که 4 فصل حاصل میته خب این ای یک مسئله نو است 4 فصل حاصل میته امسال مواد مخدر افغانستان 14000 تن تریاک در افغانستان تولید میشه که هیچ وقت در تاریخ نشده خب این کمپانی که میایا این کمپانی باز دست باز داره تیاره داره میتونه که ایره بسیار به خوبی مواد کیمیایی بیاره مواد دیگه باید از ایروین انتقال به تو هیچ کس هم مسئول نباشه مسئول نباشه مسئله دیگه موضوع مادن افغانستان است بلک واتر علاقمند مادن افغانستان هم هست در این مادن 
اما طور که میدانیم یورانی هم شامل است که همی حال از, از هلمند یورانی هم برده میشه چنانچه ما بعضی از دوستا در هلمند میگن که حتی یک, یک منطقی بسیار یک بلندی بسیار بزرگ مثل یک کوه بود داره وجود نداره یعنی یک قدر انتقال داده شده چه در اینجا تصفیه نمیشه خب مالمدار مواد برده میشه به اونجا باز تصفیه میشه یعنی تمام اینا کارهایی است که غیر قانونی از این بابت که صورت بگیره توسط یک کمپانی خصوصی و این کمپانی هم با جهات های مختلف ارتباط داشته باشه بر کدام پول بده که همونطوری که شما گفتین که ولایات مختلف میرن و با بزرگای ولایت صحبت میکنن مثل که در گذشته عربا میومدن برای شکار آله یک کمپانی میه برای شکار معادن افغانستان برای بردن مواد مخدر افغانستان و تجارت های غیر قانونی و کشتار مردم به صورتی که سهی. مخالفه چه و هیچ کس هم نتانه برسان کنه و خب یک کمپانی خصوصی از چنانچه در ایراق کسی نتانست این داره محاکمه کنه در حالی که افراد غیر نظامی را بسیار کشتن درست جلالی سه ب... دلتا ایوازی نو خبره در قرارداد نده دا نده چه مزارف کم شو دا خبره نده چه و کمپانی دا و قرارداد دخلی دا کمپانی تاریخ چه که گروه پ د داعش په مسرته کې هم د دغه کمپنی ونډه لیدل کیږي رول په کې لیدل کیږي د دې کمپنی چې کوم ترتیب باندې بغاوتونه رامنځته کړل مالې شې رامنځته کړل ا دغه کمپنی اوس د مادنه نه نیولې او زمونږ ټول جګړې قرار داده خلی د یو خو نه دا کار کیږي د بل خو نه د داعش د ورځ په ورځ تقوی دغه دواړه بحثونه سره ارتباط لري زمونږ جګړه شخصي کمپنی ته ورکول او په زمان کې د داعش تقوی څه فکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم من نه سلام تاسو ته او د کابل نیوز ټولو لیدونکو ته د میز ګډونوالو خدرمن وکیل صاحب او خدرمن مجده صاحب ته زواک صاحب زه د لبل ځای دا بحث شروع کوم کله چې ټرمپ واک ته ورسید نو د افغانستان د جګړې په اړه حتی د امریکا په ټاکنیزو کمپاینونو کې هیڅ بحث نه کېده تر هغې چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېږي بیا هغه دې ته ول یعنی انتظارات دا ول چې کله به د افغانستان په اړه د ټرمپ ستراتیژي اعلانېږي تاسو وګورئ دی په شلم د جنوري سپینې مڼې ته داخلېږي تر اګست پورې ایله دی توانېږي چې یو څه د نوې ستراتیژۍ په نوم اعلانوي او هغې نوې ستراتیژۍ کې هم ډېر څه نوې نه و تر څلور درې زره نه تر څلور زره پورې نوي عسکر زیاتېدل جالبه دا وه چې په په اګست کې نوې ستراتیژي اعلانېږي خو د جولای په نولسمه ټرمپ خپلو هغه نږدې مشاورینو ته وایي مک ماسټر ناست ده او د دفاع وزیر ناست ده دوی دوی نه پوښتنه کوي او په رسنیو دا خبر راواخیست او په عصبانیت ورته وایي چې تاسو په افغانستان کې پراته یو د شپاړس کاله جګړه روانه ده ولې پراته یو په افغانستان کې یعنې ټرمپ چې یو میاشت وروسته یا لس شل ورځې وروسته خپل ستراتیژي اعلانوي تر دې وخت ده ته د امریکا د رئیس جمهور په حیث دا خبره واضح نه ده چې موږ په افغانستان کې بالاخره کوو څه دا اوس دا بس چې مطرح کېږي چې وزارت د دفاع په ځای شخصي کمپنۍ د جنګ پر مخ بوزي دا یو فیصله چمتووالی نه و مقدمه سازي نه وه چې ملامتیا په دفاع وزارت واچول شي چې تاسو جنګ پر مخ وی نو ورنه اوس باید شخصی کمپنی وی سی زر ازم دی خبر ته چې ولې شخصی کمپنی ته دا هغه انتقالی کی کله چې په اګست کې د ټرمپ ستراتیژي لانیږي دغه وخت د امریکا د حکومت دلچسپی خصوصا د ټرمپ په ژبه د افغانستان معادنو سره ښکاره کیږي د ټرمپ سره تک سره د بلک واټر دلچسپی او د بیا د دوی رول په افغانستان کې د رسنیو سره ډکې ګرځي د دوی یو محرک چې د امریکا حکومت ته ورکاوه یو یو افتمخ کې دا خبره مراغه چې دوی وزارت خارجه ته یو پرزنټیشن وړاندې کړی و او هغې کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د معادن امنیت به دوی ساتي ټرمپ دوی زه فکر کوم په دې خانه کې چې په افغانستان کې معادن دي او چون ټرمپ تر ډېره اقتصاد محوره سیاست لري او په همدې بحثونو باندې کامیاب هم سه هغه د دې امریکا اول کم شوار چې د دغه غواړي چې په اقتصادي لحاظ امریکا یو ځای ته ورسي خو ټرمپ ستراتیژیک رقابتونو کې دخیل نه ده او په دغو شیانو باور هم تر کومه چې زه فکر کوم نه لري نو اوس د ټرمپ او د امریکا په حکومت کې د هغه جهت چې په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي او دلته د سیمې هېوادونو سره خپل رقابتونه لري چې اکثرا په امریکایي رسنیو کې د ډیپ سټیټ په نوم یا هغه ژور دولت چې سیمه کې ځینې اصطلاحات یا استبلشمنت یا داسې نور اصطلاحات چې د پردې تر شا کوم جریانونه دي چې هغوی هغه د امریکا ستراتیژیک سیاستونه دوی یعنی د ستراتیژیکو اهدافو خوا کې د افغانستان د طبیعي زیرمو چور هم د پروګرام یوه برخه ده اوس اوس د بلک واټر یا مخکې چې مجده صاحب اشاره وکړه چې دېش پنځه دېش زره محلي اردو جوړېږي یا تر دې مخکې دوه زره ولس کې یولس کې چې پټریوس کومه طرحه وړاندې کړه د اربکیانو یا محلي پولیسو 
دا ټول هغه څه دي چې لیاوې خو دې کې ټرمپ هم راځي کېږي چې دا ځواکونه به جوړ یا دا جنګ به دوی ته سپارل کېږي لیاوې خو به د امریکا مصارف کموي دوی په خپل پرزنټیشن کې هم دا خبره هم کړې چې تاسو دا اوس د مصارف تقریبا څلوېښت میلیارد ارزولي دي موږ یې لس میلیارد کې درته جګړه کوو نو دا په خپله ټرمپ ته یو محرک ده یو مشاوق د هغه لپاره هغه دلچسپي په دې کې پیدا کوي بل د افغانستان د معدنو مسله ده چې دوی اوس غواړي هلته شاوخوا سیمې په خپل ولکه کې راوړي او د دوی حریفان چې ښه مثال د لوګر د مس عینکان ده چینایان په دې ونه توانګل چې بالاخره هغه استخراج کې کلونه په دې تېر شول نو هغوی هم له دې لارې د سیمې د نورو هېوادونو یا د هغه کوم بازار چې افغانستان معدن لري هم د هغو مخه نیسي او هم کولی شي دلته دا معدن په خپله هغه کلابندۍ او محاصره کې راولي په ارزانه به یو په اصطلاح په یو شهر ناپرسان کې دوی کولی شي چې دا ټول هغه څه چې په عراق کې وشول او اوس دلته کوي د دې تر څنګ او داعش یې وزېږاوه د دې زر ازم هم دې بحثه د دې تر څنګ دغه حالت دغه اقتصادي بحثو چې ما وکړ د دې تر څنګ دا دغه د افغانستان وضعیت نور هم خرابوي دغه اوبه خړوي او د دې په نتیجه کې که سوال موږ ساده سوال دا وکړو چې تر نیم لکه وسله والو ځواکونو په شتون کې د محلي اردو ضرورت څه ده یا د محلي پولیسو ضرورت څه ده یوې خوا نور ته تقاوت ورکړي له یوې خوا نه تقاوت له بلې خوا نه نور خلک ګماري د دې هغه د مؤثریت چېرته ده دا سوال ده خبره هم دا ده چې امریکایان له یوې خوا نه دا کار په مخ وړي چې خپل چې تر دې زه فکر کوم د ټرمپ د رضایت او د ټرمپ د قناعت لپاره موږ ولیدل چې ټرمپ په دوه زره دولس یولسو کې چې کله دی ډېر سیاستمدار هم نه و او کاندید نه و نو د ډېر په وضاحت سره وویل چې افغانستان کې موږ څه کوو موږ ولې په افغانستان کې ځانونه وژنو خو ټرمپ چون طبیعتا سیاسي شخصیت نه ده په دغو رقابتونو چې امریکا پکې ښکېل ده او هغه ستراټیجیک سیالۍ دي د امریکا په هغې باندې ټرمپ ډېر نه قانع کېږي او نه پرې باور لري نو دوی له یوې خوا نه ټرمپ قانع کوي په دغو په اصطلاح بازاریابۍ باندې اقتصادي بحث مطرح کېږي له بلې خوا نه پکې خپل مایان نیسي چې هغه د سیمې سره رقابتونه دي د افغانستان د وضعیت پیچلی کول او 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 د هغې هر قیمت باید منګه ادا کړو هم باید زمونږ خلک وژل شي او هم باید زمونږ طبي منابع چور شي زمونږ د طبي منابعو په زور باندې به مونږ وژل کېږو چې په سیمه کې د امریکا ګټ خوند شي امریکا چې دلته پرته ده چې اوس بلاک واټر د مونږ د معادنو بحث نوانه یې امریکایان ته چې دا مونږ ته راکړي مونږ یې امنیت نیسو خو دا د همدې لپاره هم مونږ مارکیټ په سیمه کې بایلو ځکه که چېرته مونږ یو آزاد دولت یو خپلواک دولت و مونږ دا یو وغت وړاندې کول رقابت آزاد رقابت ده چا چې مونږ له په ښه قیمت دا اخیستل هغوی ته ورکول اوس له یوې خوا هغه دلاسه ورکوو له بلې خوا نه چې دلته امریکا هره لوبه کوي قرباني یې مونږ یو مارکیټ یې مونږ زموږ زموږ ځای کېږي او سیمې سره چې زه فکر کوم تر ټولو غټ بحث دا ده چې سیمې سره سیمه زموږ دښمنۍ باندې بدګمانه کېږي او سیمې سره په دښمنۍ ایوبی صاحب د دغې وزیر نتیجه به افغانستان د څه په دې وروسته بحث کوو لیکن لکه څنګه چې امریکا کې جنجال دی د سپینې ماڼۍ او د پینټاګون ترمنځ لیکن په افغانستان کې وضعیت څه رقم دی دغه د افغانستان حکومت به دغه خبره ومني که نه شواهد او اثر خو څه لکه څنګه چې مخکې دا د ملي محلي اردو جوړېدل دي او دغه دا خو داسې ښکاري چې مخکې د مخکې نه ورته آمادګي نیول شوې ده دا هغه په خوا کې زمونږ د رهبرۍ دلته د بانفوذه کسان چې دي د شپاړس میلیارده ډالرو قرارداد که یو څو میلیونه دی ته ورکړل شي نو څنګه احتمال ګوري اوم دا اوس هایرک پرنس ګرځي په مختلفو شخصیتونو سره ګوري شمال نه نیولې تر جنوب پورې دغه احتمال څنګه بولي چې دا قرارداد به ورکړل شي که نه بسم الله الرحمن الرحیم دواک صاحب ستاسو ستاسو د درنو میلمنو په اجازه دواک صاحب د ټولو نه مخکې مهمه خبره دا ده چې موږ اول امریکا وپېژنو چې امریکا په دوه سوه دېرش کالن تاریخ کې دوه سوه شل کاله په جګړه کې تېر کړی دي او د همدې جګړې په ګټه کې امریکا اوس اوه سوه پنځوس میلیارده ډالره سږ کال چې هغه هم د ټرمپ پېشنهاد و تر دې نه هم اضافه چې کانګرس ورسره ونه منی اوه سوه پنځوس میلیارده ډالره نظامي بودیجه د سږ کال د دوه زره اتلس کال دپاره د امریکا نظامي بودیجه وه چې د نړۍ د ټولې نظامي بودیجه تقریبا که پنځوس فیصده نه څلوېښت فیصده ده چې یوازې امریکا مصرفه امریکا چې تاسیس شوې ده جوړه شوې ده د جګړې دپاره جوړه شوې ده او په جګړه کې خپلې ګټې لاس ته راوړي هم اقتصادي هم سیاسي هم نظامي 
د دې نه مهمه بله خبره دا ده چې امریکایانو یو شعار دی چې هغه شعار ونړوه جوړ که او غلام که اول دی نړۍ بربادۍ دي تباکۍ دي په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په کلتوري لحاظ په فرهنګي لحاظ بیا کومې ستونزې درته جوړوي بیا دې د سر خلک ټوله وژني مشران دي وژني علما دي وژني قومي تعصبات منځ راوړي ژبني تعصبات منځ راوړي نور مشکلات پیدا کوي او د هغه څخه بعد بیا تا د غلامۍ لکه اوس چې موږ به دې حالات ته رسولي ستا د سوال په جواب کښې زه دا درتون چې دا وخت په افغانستان کښې د افغانستان په حکومت کښې هېڅ داسې نر نشته چې هغه دې د امریکا د منافع په مقابل کښې یوه خبره هم وکړي یوازې حکومت نه د حکومت نه بیرون سیاسي فشار بیرون او د حکومت ته داخل په ډېر کم تعداد یو یو څوک چې هغه به بیا خبره ډېره مهمه او اهمیت نه وي او هغه به په ټولنه کښې د امریکا د ضد په نامه باندې مشوره کړې وي او امریکا هغه کسان چې بیا د دې طرفداران دي هغه به ما او تاته دا خبره کوي چې ښه نو که امریکا نه وه بیا به دلته څه کېږي یعنی هغه غټ افشن چې دی په کار باندې چې هغه دا دی او په څوک بدې خبره نه کوي چې امریکایي څه کېږي امریکایي نو څه کېږي لالو دې ځای ته چې امریکا چې دوه سوه دېرش کاله د تاسیس کېږي او دوه سوه شل کاله یې په جګړه کې کېږي او د دې جګړې سنن دا دی افغانستان ته راغلی دی او اوس په افغانستان کې غواړي چې د بلاک واټر د کمپنۍ له لارې په افغانستان کې جګړه منځ ته یوسي د دې جګړه دا اقتصادي او دې اقتصادي جګړه په اقتصادي کمپنیانو باندې مخ ته وړي او طولانی کوي طولانی مخ ته وړي زه زما په شخصي نظر باندې امریکایانو د افغانستان و معدنو ته د ځان دپاره نه چې دوی د دې څخه د ځان دپاره ګټه ترلاسه کړي یعنې په افغانستان کې دومره معدن دی چې د امریکا ورته ضرورت دی او دی یوسي بلکې دوی په افغانستان کې د معدنو مخه په دې خاطر نیسي چې چین ورڅخه اقتصادي ګټه ترلاسه نه کړي ځکه چې د دوی د چین سره دښمني ده او رسمن ټرمپ بېخي اعلان کړل چې روسیه د دې څخه اقتصادي ګټه ترلاسه نه کړي د سیمې ممالک د دې څخه اقتصادي ګټه ترلاسه نه کړي او بالاخره دغه اقتصادي ګټه افغانستان ته راځي او افغانستان پر خپلو پښو باندې درېږي افغانستان خپله یو یو منجمنټ جوړوي او بیا کېدای شي چې هر وخت امریکایان ته چې نور ستا ضرورت موږ ته نشته د دا میټینګونه زما سره هم سوي دي په اوایل کښې چې کله دا میټینګونه شروع کېدل د ډایرکټ پرنس دا د بلاک واټر د کمپنۍ نماینده ګان چې افغانستان ته راغلي وه هغو دغه طرح چې دا تا وویل چې شپاړس میلیارده ډالر هغه نو ناخبره وه تر دې هم ډېره ولې مار تو شپاړس میلیارده ډالره امریکایان د افغانستان د جګړې امریکایان د افغانستان د جګړې دپاره صرف و دغه ته ورکوي و بلک واټر کمپنۍ ته وایي بلې هو ما زه به یې وویل ته ما ته طرحه راکړه چې موږ څه شي باید وکړو ما ورته وویل طرحه ورکړه مل بلک واټر کمپنۍ دې نه کوي د افغانستان د وزارت داخله سره دې هم نه کوي د وزارت دفاع سره دې هم دا پیسې نه مصرفوي د امنیتي ملي سره دې هم نه مصرفوي صرف د اقوامو قبایلو وزارت او د کار امور اجتماعي وزارت یې ختم کړي او د مواد مخدر وزارت یې ختم کړي یو وزارت د علماوو دې جوړ کړي وزارت مذهبي امور په نامه باندې او یو یو سل شورا خو یې جوړه کړه خو ونه شوه ما ورته چې موږ یو سل شپاړس ولسوالۍ او څوارلس ولایته د پاکستان او د ایران سره سرحد لرو چې پر هر یو کیلومتر باندې د همدغه ولسوالۍ خلک شل شل نفره پر یوه پوسته باندې واچې دا پنځه شپېته زره نفر کېږي او که یوه شاته حمایوي کنډک د همدغه ولسوالۍ د خلکو سره دوه نیم سوه نفر واچې څلور نیم زره کسان کېږي او د کاله یې مصرف دی درې سوه میلیونه ډالر چې یو خو به د افغانستان حکومت و پنځه نوي زره افغانانو ته په یو سل شپاړس ولسوالۍ کې روزګار ورکړي بل به خپله ولسوالي په وساتي او دغه سرحد چې موږ د ایران د پاکستان سره لرو په درې سوه میلیونه ډالر باندې د کاله د یو سل شپاړس ولسوالۍ او د څوارلس ولایتونو ضمانت نو ایدي صاحب مخکې چې تاسو ویلې چې دوی کوم اهداف تعقیبوي نو اوس دا خبره خو سره نه جوړېږي نو بیا خو دا کار دوی څه راته وایي کله چې زما د طرحې په باره کښې ما لومړنۍ طرحه دا او ډېره ساده او ډېره اسانه وه ما ته یې وویل چې زه فکر کوم چې ته پوه نه شوې ما زه پوه یمه چې ته د امنیت لپاره بلاک واټر نه راولې 
ته افغانستان د خصوصي کمپنی په پلاس کې ورکه چې یو امریکایي به نه په کې وجل کېږي د سومالیا سه د افریقی سه د ازربایجان سه د نورو ځایو څخه به بیکاره بی روزګاره د امریکا یو وګړی به نه په کښې هغه به راولې او د لیه به زموږ افغانان د خپل ورور د وژلو د پاره د پنځو سو د زرو ډالر په مقابل کې تربیه کوي او په افغانستان کې به یو ډیر لو یو اوږده او پیچلې جګړه رامنځته کوي او امریکایان به تر شا اخته وي او هلته به بل بل کمپنی دا یوازې بلک واټر نه ده چې امریکایان امریکایان دغه طالب کمپنی ده دی د دا داعش کمپنی ده خبره کو اوس یو لنډه دمه لرو دا غیر اوس په دې خبره کو چې د یوې خوا نه دا رقم کمپنی حکومت هم وي طالب هم وي داعش هم وي تقریبا کمپنی دي نو مونږ څه رقم وضعیت روان افغانستان څه رقم وضعیت روان دا حکومت لکه څنګه چې تاسو ته ویرو چې ته پوی نه شوې دا حکومت پوی نه دی او که څنګه خبره ده حکومت پوی دی هغه پروژه یوه لنډه یوه لنډه ده